എല്ലാവർക്കും ഇത് മൈറ്റ് വെല്ലസിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ സൂസൻ കൗർ ലൈഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മൈറ്റ് വെല്ലസ് കോച്ച് ആൻഡ് ഓദർ ഇന്ന് നാസസിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അതിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ബിഹേവിയറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിലേക്കാണ് ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു നാസസിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരൻറ്റ് ഒരു സ്പൗസ് അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചില ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് ചില ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു തെറാപ്പിയിലെ ടേംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു നാസിസിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മ അല്ലെ അച്ഛനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ പാർട്ട്ണർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പാർട്ട്ണർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ന് ഒരു ഭാര്യ നാസിസിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഭാര്യ നാസിസിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യമേ അവർക്ക് സാധാരണ വരുന്നത് ഒരു മിററിങ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇവർ മാക്സിമം എന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് അവരുടെ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ദേ ദ യൂസ് ഫോർ ദയർ ഓൺ പേഴ്സണൽ കൈൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നാസിസിസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ദ വിക്റ്റിംസ് ഓൾറെഡി ഡ്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും ഇമോഷണലിയും മെൻ്റലിയും എല്ലാം അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിററിങ് വാട്ട് ഈസ് മിററിങ് ഇൻ കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു സ്പൗസോ ഒരു പാർട്ട്ണർ അയാൾ എന്ത് മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ രീതി എന്താണോ അതനുസരിച്ച് മറ്റേ പാർട്ട്ണർ ബിഹേവ് ചെയ്യണം നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വല്ലാതെ കുളവാക്കിയിട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും പറയേണ്ട നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോഴേ ആ പാർട്ട്ണർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏറിയ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അതൊന്നും റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ചില സിനിമകളിലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ വേണമെങ്കിൽ ചില റിലേഷൻസിൽ ചിലതിലൊക്കെ അതങ്ങനെ അങ്ങ് ഒത്തുവരാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം മിററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ബിഹേവ് ചെയ്യണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനിപ്പം പറയാണ് എനിക്കിപ്പം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ അതനുസരിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അത്രയ്ക്ക് മിററിങ് ആണ് ആ ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു സ്പൗസിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മിററിങ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്കിങ് ആണ് സ്ട്രോക്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഒരു ഒരു കെയറിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ ഒരു അവരെ ഒന്ന് പാമ്പർ ചെയ്യുക അവരുടെ പുറത്തുനിന്ന് തട്ടി ഓ യു വാസ് ഗുഡ് എൻ മീനോ ലൈക്ക് അവരെ പാമ്പർ ചെയ്ത് അവരെ കെയർ ചെയ്ത് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു നല്ല സൂതിങ് ഫീൽ ഇരിക്കും നീ നീയാണ് എല്ലാം നീയാണ് അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സൂതിങ് അപ്പോൾ ഈ മിററിങ്ങും സ്ട്രോക്കിങ്ങും വളരെ 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 ഹൈ ആയിട്ട് ഇത് പ്രഡോമിനൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ ഈ നാസിസിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിമായിട്ടുള്ള ആ പാർട്ട്ണർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനെ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി അവരുടെ ഇമോഷനെയും മെൻ്റലി എല്ലാം അവർ ഡ്രെയിൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം വന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് എനിക്ക് രാവിലെ ഇന്ന കാര്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറായിരിക്കണം അവർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാതെയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാതെയോ ഇവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇവർക്കത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവർ വിഡ്രോവൽസിലേക്ക് പോകും ദ വിഡ്രോ ദം സെൽഫ് ദ വിഡ്രോ ദം സെൽഫ്സ് എവിടെയെങ്കിലും എൻ്റെ വ്യക്തിമായിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണർ എൻ
ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഒരു സെൽഫായിട്ട് അവർ അവരെയാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടി കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഈ വിഡ്രോവലും ഈ രീതിയിലുള്ള ഇഞ്ചുറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവർ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബിഹേവിയർ ചിലപ്പം എല്ലാവർക്കും ഡാമേജിങ് ആയിട്ട് തീരും അതായത് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലെ അമ്മയും അച്ഛനുണ്ടെ അവർക്ക് ഡാമേജിങ് ആയിട്ട് തീരും അവരുടെ മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് ഡാമേജിങ് ആയിട്ട് തീരും വി കാൺ പ്രൊഡിക്ട് ദർ ബിഹേവ്യർ ആഫ്റ്റർ ദ ഇനി അതാണ് ഒരു സ്പൗസൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവർക്ക് വലിഡേഷൻ കൊടുക്കുക നാസസ് സപ്ലൈ മീറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ പക്ഷെ ഈ ഒരു രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതണം ദ മിററിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രോക്കിംഗ് ഇത് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇവരും വിഡ്രോവലിലേക്ക് പോകും ഇവർ നോക്കും ട്രൈ ചെയ്യും കിട്ടാനായിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇവരും വിഡ്രോവൽസിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് സാധാരണ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നാസിസിസ്റ്റ് ായിട്ടുള്ള പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മദർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ത്രീയുടെ കാര്യമാണ് എടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ മദർ സി ദ പേരൻസ് സി ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ദർ എക്സ്റ്റൻഷൻ എൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഈ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ സാധിക്കണം അതല്ല ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്തു തരണം എന്താണോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടി ഹാസ് ടു ഡു ദെൻ ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഹാസ് ടു ഡു അതല്ലാതെ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പം അവർക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടി ഭയങ്കര പെർഫോമർ ആയിരിക്കണം ഭയങ്കര നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം അവരിങ്ങനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അവർക്കത് വേണം അങ്ങനെ 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 അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഈ കുട്ടി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടോപ്പിലായിരിക്കണം ഇവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ കുട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദർ വാസ് എ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് ടെല്ലിങ് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നാസിസിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ കുട്ടി എന്നോട് പറയുക ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈസ് ഈ നമ്പർ വൺ സിൻഡ്രോം ടു ബി നമ്പർ വൺ ടു ബി നമ്പർ വൺ ടു ബി നമ്പർ വൺ ഷി കെ നോട്ട് ബി നമ്പർ ടു നെവർ ഇൻ ഹെർ ലൈഫ് ഷി കാൺ ബി നമ്പർ ടു അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷി ഗെറ്റ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഷി ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഹെർ റൂം ഷി ക്രിയേറ്റ്സ് എ കയോസ് ഇൻ ദ യുനോ ഇൻ ഹർ റൂം ഓർ പേഴ്സണൽ യുനോ ഇൻ ദ ഹോം ഓർ വെയർ അവർ ആൻഡ് ഷി അറ്റാക്സ് വെർബലി ഓർ ആക്ഷൻ വൈസ് ടു എവറി വൺ ഷി കെ നോട്ട് കൺട്രോൾ ഹെർ സെൽഫ് സോ വൈ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് ദർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിയലി ഹാപ്പൻഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഇൻ ഹർ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഓർ യുനോ വെൻ ഷി വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വരുന്ന ചില കാര്യം ാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അപ്പം അവിടെ എവിടെയോ കിട്ടിയതാന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ യൂസ് ടു സേ നമ്പർ ടു ഇസ് ദ നമ്പർ വൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ലൂസർ ഓക്കെ ഇഫ് യു കം എ സെക്കൻഡ് യു ആർ നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് നമ്പർ ടു ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ലൂസർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ എക്സാക്ട്ലി ദ Uh, narcissist parent feel you know they cannot you no know, the my child has to be number one if they are not number one not, what is the big they don't have some some parents will say if the child is not listening they may leave but the child is connected the extension child they hold of that child and they want the child to be all the time performing and if the child is not performing the parent will fo- uh, form a narcissistic wound ഒരു 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 വൂണ്ടാണ് അവർക്ക് അതൊരു ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ ഫീലിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ജലസിയാണ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക അവരൊരു കം എൻ വി വരും എൻ എൽ ഒരു ജലസി ആൻഡ് എൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് ഇവർ കമ്പയർ ചെയ്യും അവരുടെ മകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ മകൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരത് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവരെന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ അവരെന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കുട്ടി ചെയ്തപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ്
ഓർ വിത്ത് ആക്ഷൻസ് ഒരു ഡീഡ്സ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും ശരി വെർബലി ആണെങ്കിലും ദ ജസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ദ ചൈൽഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ നോമലി ഡു ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇത് ഇത് നമുക്ക് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇവരുടെ നാസിസ്റ്റിക് സപ്ലൈയെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് നോക്കുക ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദാറ്റ് നാസിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് യു ഹാവ് ടു സ്പാരിങ്ങിലി അത് വളരെ പുട്ടിന് വീര പോലെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ പാകത്തിലിടുന്ന പോലെ നമ്മൾ നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒരു മൈൻഡ് ഫീൽഡാണ് അതിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മുമ്പോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുമാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ പല പല റിലേഷൻഷിപ്സിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കാരണം നിങ്ങളത് കൊടുക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവർ ഈ ഒരു വിഡ്രോവൽസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡിസ്കണക്ഷൻ വരും ആ ഡിസ്കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ പാർട്ട്നറിൽ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാക്കും ദൈവമേ ഇനി എന്താണോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവോ എന്തെങ്കിലും കടും കഴിച്ചോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പാർട്ട്നർ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക ആ രീതിയിലൊക്കെ ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫിയർ ക്രിയേഷൻ പോലും അവർക്കത് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നാസിസ്റ്റിക് പാർട്ട്നർ ലൈഫിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാക്സിമം മാനേജ് ചെയ്യാനേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസനോൺസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രോമ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകാതെ സ്റ്റോക്കോം സിൻഡ്രോം ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കാൽക്കുലേറ്റീവായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് അതൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് അതിനെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്താൽ ഫാമിലി ലൈഫ് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം നോ ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു ബി ഹിയർ ഐ വോണ്ട് ടു ഡിറ്റാച്ച് ഇത് നിങ്ങളുടെ കോളാണ് നിങ്ങളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ വെൻ യു ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ യു ഹാവ് ഫാമിലി വി സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നോ യു നീഡ് ടു മാനേജ് ഇറ്റ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ അവർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി അവർ അവരുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കത്തേയില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ കുട്ടിയിൽ ബിഹേവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നല്ലത് ഈ കുട്ടി ചെയ്താൽ അത് അവരുടെ മിടുക്കാണ് ഞാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി പേഴ്സണലി വെരി പേഴ്സണലി എന്നിട്ട് കുട്ടും മുഴുവൻ കുട്ടിയെ ശരിയാക്കും അവർ ആ രീതിയിലാണ് അവർ പെരുമാറുക പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ് ആണെങ്കിലാണ് അതങ്ങനെ മദർ ആണെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ ഫാദർ ആകുമ്പോൾ കുറേ ഡിറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അത്ര ഇമോഷണലി കുട്ടികളുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെക്കില്ല എന്നാലും ദേ വോണ്ട് ദെയർ ചൈൽഡ് ടു ബി ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമേഴ്സ് ഡു എവറിങ് എനിക്ക് 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 എന്താ പറയുക എനിക്കൊരു അഭിമാനം തരുന്ന മക്കളായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് എല്ലാം അവർക്കും ഉണ്ടാകും അതും സിമിലർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മദേഴ്സിനാണ് കുട്ടികളിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോൾ വരുന്നതും അവരെ നമ്മളുടെ നാസിസിസ്റ്റിക് നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവരാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പേരൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക അതിനെ പ്രോപ്പർ വേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സ്കില്ല് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറ്റുന്ന തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യണം നല്ല ഒത്തൻറ്റിക് തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യാൻ ശ